。你不会是担心我过来抢你的位置吧？这个位置咱们兄妹俩谁坐不是坐啊？那就让给我坐好了。<笑>干嘛那么紧张啊？跟你开个玩笑？那可不一定，当哥的还不了解你呢，一回来就查我的电脑。我昨天就是用你的电脑发了个邮件，但是我保证绝对没有看到里面其他的秘密。阿姐，你撒谎的水平可一点都没有提高啊！好了好了，我有一样东西要给你看。什么？概念的上市计划。上市？嗯。完了！快点！怎么了？怎么了？怎么了？怎么没有那么多人？是蓉姐回来了？没有，所有这些啊都是炯炯做的，他可真能干。你还会做这些呢？我没跟你说过吗？我原来做的五十多份工作里，帮我给著名导演张艺谋做现场导演。不是吧？这个玩笑开的有点大哈。我每天在酒吧里看你们做现场，不会也会了。既然现在您来了，这就交给你了。我准备上台了。哎，等等，雷总，视频资料全都准备好了？准备好了，都在你电脑里。哇，没想到这么简单，我们居然就可以开始了。不，还有一个问题。什么问题？啊？可能致命的问题，我之前跟你说过，我闯了一个大祸德南，有时间吗？我想跟你谈一谈。那一起吃饭吧，边吃边谈。呃，不用了，一会儿东国要来接我，我们已经约好了。很快回来之后，我还没见他。一起吃吧。别了，他要是看到我们两个人单独在一起，肯定又要闹了。啊，听说你为公司的周年庆典做了很多筹备，结果都被我哥给否了。你消息够灵通的呀。刚回来，什么都瞒不过你，是不是就因为这个生我哥的气呢？我哪敢、啊？所以你才偷偷的去查看他的电脑。我真的是为了保护天台。那你查到了什么对你有利的证据吗？没有，没有什么切实的证据，但我敢肯定，李安瑞有搞垮天才的意向。我希望你以后。不要再这样做了。据我了解，我哥现在关心的根本就不是天才的问题，他也不会存心想让天才倒闭，他是想让概念上市。我这次在美国已经跟汤逊广告集团签署了合作意向，所以，我希望你能够放下所有的成见，咱们一起合作把概念搞好，我们永远都是最好的合作伙伴。谢谢你能这么说，安姐。但这个事情，你怎么知道？别忘了，我一直都是你和安瑞之外的第三股力量，只不过是你们一直都小看我而已。谁敢小看你呀、啊？你可是我们的女强人。嗯、呀，糟了糟了，东过来接我了，我先走了，不跟你说了啊。什么女强人？不是跟你说了吗？让你，李总，那好的，晚上过来
过来吧。我又来了，坐吧。把手机关了。一会儿是要看电影啊。今天跟两位商量的事情，非常的机密，你们俩也都算是我的心腹了。我希望我们今天所商量的事情，千万不能有第四个人知道准备开始，五、四、三、二、Action！ 好，视频准备。视频 ready。Go。嗨，亲爱的观众朋友们，我叫阿戴尔，欢迎您收看手舞足蹈阿戴尔专场节目。阿戴尔将会带您进入前所未有的。你永远不会忘记今天，少他。停！停停停停停停！陆志，这怎么能停下来呢？我走错了我最重要的一步。你现在才意识到啊？对了，那条丑章鱼在哪儿呢？它不是睡着觉，还要拉着你的手吗？我在这儿。怎么样？这样的节目够刺激吧？哇，这下阿黛尔肯定出名了，阿黛尔的朋友一定也会来找阿黛尔的。嗯啊，谢谢阿黛尔吧，你们的节目一定会出名的，虽然可能没有下去吧，阿黛尔。当雷总跟我说你要来搞破坏的时候，我真的不想相亲。没想到你真是蠢的卦象。剧组的人是被阿黛尔劝走的，变压器上的老鼠也是被阿黛尔扔上去的。你们认为阿黛尔一定是搞破坏的人，那阿黛尔怎么也不能让你们失望啊。还有，谢谢你的这番话，让阿黛尔回到了自己的轨道上。我一直害怕跳舞会打开你那潘多拉的盒子，没想到最后这个盒子还是我自己打开的。是我的错。你知道你最大的错是什么？你从一开始就不应该试图去改变阿黛尔，谁都别想改变阿黛尔。节目结束了，都回家凉快去吧。等等，节目并没有结束。哼，出了这么大事故，节目还会继续？电视台是你们家开的啊？没有事故，因为根本就没有开始。开灯！你你气糊涂了吧？是你糊涂了，真正的录制是在一小时以后。什么？阿黛尔，雷总跟我说的时候，我真的很不想相信。我多希望能够发现那个错误，可是却没有。这个计策可是我想出来的 ，perfect。哎呀，完美的陈家明啊，一旦完美起来是会要人命的。你也是学李安瑞的，玩的漂亮，你们的预测又成功了，你一定很得意吧？我没有，说实话，我心里很难受。不过现在该开始录制了，你先下来休息一下吧。阿黛尔现在不想听你说话，阿黛尔说话的时候不允许你插嘴，阿黛尔以后的事情不允许你管，你给我滚！好，我现在就出去，但是我希望你冷静下来。雷总，我出去准备节目的事情呢。阿黛尔，你别太过分了。阿黛尔从来不过分的。哈哈哈哈哈！阿黛尔只会更过分。阿黛尔说了和你跳，就一定要和你跳。
你要是敢换别人，你就试试。你再这么胡闹，别怪我对你不客气。这是阿黛尔的舞台，他这么想，容不下别人。出去！出去！出去！好了好了，带别人了。看到了，林锦的众怒，我是救不了你的。好，危险消除了，开始吧。你是谁？你不认识我了？我是李薇啊！啊，但是凭什么记得你啊？哎，你真的不记得我了吗？啊，但是为什么要认识你？啊？既然你认识阿黛，你为什么这么久才来找阿黛？阿黛没找你算账就已经很不错了。在阿黛发火之前，最好离我远点。滚！你是不是得了失忆症？怎么了？有什么好奇怪的吗？谁知道你是王薇、李薇、欧阳薇啊？你真的什么都不记得了吗？童话，童话，摄影部分都准备好了吗？哦，那太好了，道具道具一定不能差。对对对对，还有还有，你一定要跟音乐部门说好，按时放音乐，一定要注意掐准节奏。放轻松一点，我们一定会成功的。加油！我先上台了。嗯。妈，你看我带谁来了？哎呦，这不是阿黛尔吗？这么多年不见，还是这么漂亮。每一次见到你啊，我就想，我要是能有个这样的女儿，该多好啊！哎，妈，我们还有事儿，先不跟你聊了啊。这个是我们在游乐场玩的时候的照片。然后，哎，这个是嗯，有年春游的时候拍的，还有还有，还有这个，这个是我们在社区中心给老年人做志愿者服务的时候的照片。这张怎么没有你啊？有啊，那这个腿就是我的，啊，拍照水平真差，我还没站稳呢就拍了。哎，不过没关系，把你拍好看了就行。其实上大学以后。我就长胖了，然后就不爱跟你合照。不过从来不会因为这个生我的气。可是你既然是阿黛尔的好朋友、嗯，你为什么不知道阿黛尔失忆的事情呢？哦，后来你就交了男朋友啊，咱们就疏远了。再后来我就出国念书去了，所以就没有联系了。那你知道阿黛尔男朋友了？是雷炯吗？啊？我不大记得了。应该是吧，高高的，帅帅的，而且跳舞跳的很好。哦，对，就是他。嗯，阿黛尔就知道你怎么了。阿黛尔现在男朋友被一个很丑的女人给迷住了。阿黛尔实在是咽不下这口气来。我能做什么帮你消气吗？注意时间还有三十秒，最后一条广告结束之后立刻开始。
七号机，请别在意紧一点。金枪鱼的堡垒很傻，很有钱。三号机，来个特写。打不行吗？不行，一会儿我就累了。你到底是不是阿黛尔好朋友？快站起来，让阿黛尔打。我是你的好朋友，我愿意为你做任何事。可是，你接着打吧。嗯，起来吧。你不打了？谢谢你。嗯，你说你还有什么想做的，我都帮助你。真的？嗯，赴汤蹈火。那你就帮阿黛尔找几个人，阿黛尔要好好收拾收拾那个丑八怪。超级大国的缩水固定在享乐主义。什么？超级大国享乐主义。哦。最后我们的二号机大全品收尾。好了，好了，真的太好了，你知道吗？太好了，真的太棒了，太好了，太好了，他们真的太棒了，你知道吗？啊。小爱宝宝，你怎么了？啊，别难过，别难过，乖喂，蓉姐，什么？您看昨天晚上的节目了？谢谢您。其实那不是我一个人的功劳，是大家一起想的办法。嗯，你好好养病吧。您放心，我会收集大家的反馈意见，然后注意改正的。再见。这看上去不怎么样嘛，内藏锦绣。嗯。哎，会骂人吗
，当然是高赞了，但是创新力度不够。嗯。你也有什么本事啊？人送外号“至贱甜蜜小毒蛇”，我骂人从来不带脏字，永远都是一边撒娇一边捅刀。来一段我听听。哇，姐姐，你这个包真好看。去年流行的时候我就想买一个，可惜没买到，我只好买了一个今年的新款。不过，我觉得旧的更经典，更适合您的气质。敢说我旧？果然够贱，留着吧。嗯。啊，那边还有一个舞蹈老师，我觉得吧，找一个舞蹈老师来肯定是最有说服力的。哎，就在这儿。这。阿德尔，我不知道是你的事，要早知道那一百块钱老五我就不要了。咱们才给交一百块钱哦，我的零花钱也是有限的，你一下子让我找这么多人，我也没办法。我这跟班的不会做事，那一百块钱呢？这一点钱啊，真是辱没了 J O E 这三个字。算了，算我欠你个人情。哼。林无敌，你自己不知道寒碜，那我就帮你绝无绝后。刘丽姐，仙果，哎，你看我们昨天节目了没有？觉得怎么样？给我们提提意见。呃，来来来，要我说金彩菊，是不是就借我一万？喂，你要那么多钱干嘛？租房子。你现在不是有地方住吗？那儿不是离荣荣他们家远吗？我得住他们家隔壁去。要是我不日夜守着他，万一哪个男人流窜到他身边，竟是他最脆弱的时候，很容易答应别人求婚的。一个月两千五，押一付三，挣好一万。嗯、呃，仙果，人家都说距离产生，要距离产生鬼。有理解。小姐一万块，帮忙铺写一下我家的爱情时间。我哪有那么多钱带在身上？我这只带了。五百块，积少成多嘛。我去别处换一个。哎，金管回去了。三年又三年，三年又三年，我们都做兄弟做了十年。为什么每次做卧底的人都是我？因为你长得像。我要是做卧底，李安瑞会信吗？还玩恐怖节，这也不算什么。我就怕全公司的人将来都会瞧不起我。以后会为你平反，历史会对你做出正确的评价。概念一代代人都会记住你。我估计。李安瑞很快会对天才动手，你尽快取得他的信任，把情报传回来。你要记住，我这么做全都是为了你。如果是因为唐亚军的话，我才不会这么作践自己。你是我的好兄弟。
拜托你们搬家的时候声音轻一点好吗？嗨，大婶儿，你你怎么会在这儿？我住这儿，从今天开始，蒙仙果正式入住叶荣家的对门儿。你哪来闲租这种公寓啊？没有什么能够阻挡一个男人对一个女人的下。更何况，像我这么才华横的呢？我打算把咱们俩的爱情故事写成一本 book， book name 呢就叫做《我都不在乎》，你还在乎个什么？恶打出版社争相对，我就随便挑了一两家，费用给的高点，就换你这家。谁跟你谈恋爱了？哎，你当事人怎么可以问这种问题？女人要假正经。哎嗨，我他男朋友，你赶快回去，你的钱我补给你。你要不就补你的感情吧，拜了嘿。别嫉妒了，不是嫉妒、哦，只是觉得他们很好玩，有话呢又不好好说，非要放在小盒子里传来传去的，贵才听得见。人现在的年轻人就爱这么玩，所以希尔然的广告才有那么多独特的创意。哎，你什么意思啊？你说我老了吗？心态是有点老了。记住，你的广告所要面对的是更年轻的消费群。其实他俩这关系，要是能做进广告里，也挺有意思的啊。有什么？啊、有了。这就是李安瑞昨天给吴用和楚国良下达的命令，楚国良很快就会来找你谈这个项目的投资了。能不能换个地方来？将就吧，安全第一。楚国亮要来找你谈，一定会竭尽全力的向你推荐这个项目，而且肯定数据详实。如果你真的答应投资，他们很快就会原形毕露，开始出现亏空，形成财政黑洞，天才很快就会被掏空了。这个时候，楚国亮一定会限制现金流。如果银行的资金链再出现问题，得，天才就……是啊，楚国亮现在已经在放缓天才的资金流了。我很少换地方用，这就别急。咱们要想出一个万全的对策，可惜现在吴庸不能来帮咱们出主意，用不着他。是，我死活不让他们就行了。我是怕吴庸报复，你必须想出一个合情合理的拒绝理由。别着急，我和吴庸能做的都做了，下面就要看你的了。只要吴庸不暴露，他就能源源不断的给咱们传递情报。可是我总觉得吴庸这人靠不住。吴庸是我多年的兄弟。虽然做过一些对不起我的事情，但现在真的弃暗投明了，我信任他。他这次啊，最好值得信任。还有别的事吗？没了。走。咱下次别老在女厕所聊好不好？我有一次误入女厕所，我我留下心理阴影。这不是为了安全吗？不用担心，李安瑞偷听。哎，珍妮好像是女的。以后换地方。都这么久了，怎么还没有人评论啊？在干嘛呢？等着看评论。评论？这个时间上班的上班，上学的上学，哪有大学生上网发帖啊？走，带你去好玩的地方。啊，不行，我不看评论，心里不踏实。哎，要是十天不出反馈，你就十天不吃不喝不睡不娱乐了。工作是工作。生活是生活，超人也不能二十四小时都在天上飞吧？来，来嘛！哎，李总，哎，李总长，李总长，哎，你不休息，你的手下也要休息吧？我的员工今天可都放假了。
看到被回忆吞下，耳朵被命令吞下，手指被键盘吹下。我要放假，我要放假。我困，我累了，我想睡觉了。耶！去 K 歌，去 shopping， 有空再去趟三亚。我想放假，想放假，啦啦啦啦啦，去钓鱼，弹弹吉他啊，啦啦啦啦啦，起初被压力吞下，微笑被紧张吞下，发呆被矫情吞下。我要放假，我要放假。我困，我累了，我想睡觉了。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。实在是对不起大家，之前的工作太忙了，所以一直没有让各位休息。不过从现在开始，大家可以放假了。至于开工时间，我会给大家打电话的。啊！时间的大地主终于开仓放粮了。喂，你不能这么说我，在所有的栏目组没完成栏目之前都是不可以放假的。我现在也是看大家太辛苦了，你姐要知道，说不定还会怪我呢。那好吧，你打算怎么消磨你的短假呢？我根本不想放假，现在唯一想做的就是找到阿黛。你找不到他的？你怎么能这么说呢？以我对他的了解，他现在一定是躲在某个阴暗的角落，伺机为昨天晚上的遭遇而报复。你信不信？那你这么说，我就更要找到他了。我一定要让他消气。其实阿达尔有时候就像个孩子，需要别人哄着他，他只是任性而已。毕竟我拜托你，把他平时去的地方告诉我吧。你是最了解他的人。好啊，他在。我怎么会知道？魔鬼向来都是神出鬼没的。好，那我就去自己碰碰运气。没见过这么固执的人啊！该说的我都说过了，可是这个唐亚军啊，他就是一点也不动心。啊，我问他为什么不投，他说他在网上算过了，说这个项目如果投了肯定赔。他要是不愿意，咱们也不能强求。我觉得不对劲。你想啊，我们之前都是算计好了的，项目书、相关数据那都是天衣无缝。按照唐亚军以往的投资习惯。他不可能放着这么好的一个项目不去做呀。那你的意思是？我的意思是，十有八九是有人走漏了消息。卓良，你刚才看着我，这什么意思？我什么意思？你自己很清楚。你简直就是让人心告状！你怎么不说你自己坚守自盗呢？是我坚守自盗，还是你不打自招啊？行了行了，你们俩都别吵了。这个计划本来就是投石问路。为了这个计划，你觉得大家商量和解有必要吗？上一次开会的时候，我已经说得很清楚了。吴庸这次弃暗投明，我是信任他的。卓兰，你以后不要再说这种话，都给我坐下。唐亚军这条一步咬钩，至少说明他算是一个合格的对手。李总这话说的没错，如果这么轻易就把唐亚军给收拾了，也显不出您高智商来。我们要看一下。这是另外一个计划，这一回我不会给他反应的时间。太好了。喂，我处理完事情以后马上过去。看完十遍后，给我狠狠的骂。太小了，根本看不清楚。对，这就是问题。人拍的那么小，根本看不清楚。我觉得色彩不好，舞台舞美设计也是问题。说点专业的。哎，咱们这样是不是不大好啊？我觉得人家节目挺好
只能给我狠狠的踩，看完尸变后给我狠狠的骂。阿黛尔，啊，无敌，阿黛尔，你到哪儿去了？我到处找你，你怎么会在这儿呢？呃，我正好经过这里，顺道看见了这位老师，我跟他先聊两句。阿黛尔，你过来，我有话跟你说。啊，你等一下啊，这位老师。你怎么来这儿了？站在我面前的是一个毫无艺术细胞还指手画脚的土包子，我再也不想看到那把他给我拉走。哎，我有话要跟阿大说呢。喂，阿大，你松手啊！松手！赶紧的走。阿大，我有话跟你说。干什么？啊？雷炯，这儿不是够雷吧？你跟这位老师威风不着。你想干什么？别伪装了，阿大，你是什么样子，我比谁都清楚。还愣着干嘛？继续给我看，继续给我踩呃，老鼠你好。哎呀，刚才我说话都要得罪，你呢，一定多多包涵。哎，怎么会？李总让我们俩多沟通沟通，多交流交流。啊，呃，为了消除隔阂，更好的合作嘛。啊，对对对对。那要不我们现在找个地方？啊啊，对，沟通沟通沟通沟通，来来来来，啊。雷总，雷总，你松手！雷总，你松手！雷总，你刚才到底跟阿胆说了些什么？他已经失忆了，很多事情在他脑海里只是片段性记忆，我们就不要再刺激他了。再说，像这种事情，只有我跟他面对面才能够解决问题。阿胆跟我说了什么都没有关系，我求你不要再管这件事。我是不想管你这件事情，可是你跟阿胆都是我的朋友，你跟他说了什么，或者他跟你说了什么？那你拉着我就走，这也太蹊跷了。雷炯，雷炯，你想干什么？你松手！雷炯，他欠了三个月的债没还了，他令我铁砂掌被他抓到就死定了。雷炯，给我站住！哎呀，吴总，你真是辛苦啊！您看，你这一大堆的事儿都得一个人负责、啊。李总就一直跟我说啊，像吴总这样的青年才俊，那是前途无量啊。所以有什么矛盾，啊、有什么误会，请你谅解老兄啊。<笑>而且，哎，像……啊，哎，那、啊、是我。啊，好了，我知道了。好，再见。啊，一毛你呢？好，先坐一会儿。不行，一会儿直接发给谭亚军，一下子就暴露目标了。你先坐一会儿。小姑奶奶呀、啊，你可千万要在座位上。
，你这什么意思？我不是故意的。上班时间擅离职守。您不是也没在自己的办公室吗？哎，这是李总的机密文件，让我给他送过去。就算你是李总的秘书，我也要警告你，下次再让我抓住你不在座位上，奖金通通扣掉。北九，你出来！你给我出来，北九！你给我出来，北九！喂，雷兄，到底有多少个债主啊？怎么不欠人家那么多债？哦，你们再说。那我看你这个根本就不叫欠债，是不是以前借过什么诈骗团伙啊？终于被你猜中了，都怪我当时年少无知，经常上当受骗。不用林无地的话来说，这也是一种了不起的人生经验，对吧？嗯，相当丰富的人生经验。所以我认为你不应该一个人替他们还钱，最重要的是把他们的事情告诉警方。如果你不方便的话，我去替你告诉他。哎，算了算了，其实还的差不多了。哎，你今天跑了三公里，累不累？不累。我觉得你是我的兄弟，兄弟有事情兄弟帮，所以我一定替你解决。哎哎，无敌，无敌，看来我的演技不错。哇，你那也还叫演技啊？开个玩笑嘛，你又想进冰库了？我只是想知道你为什么会签那么多债。就像你不想被提及的事儿一样，我也有不想被提及的事情。这个答案你满意吗？哎，无敌，无敌！哎，怎么了？又生气了？不打探对方的隐私是我们当初的约法三章啊！我没有生气，我只是觉得你，雷总，你就像一个大的谜团。每当我越靠近你的时候，我就发现其实我根本就不了解你。不了解的好，否则否则什么？我怕你会爱上我。